В 2018 году знаменитый хор из села Покровская в январе отметит свой юбилей. В связи с этой праздничной датой хористы пригласили всех желающих в круиз. Общий сбор прошел в Доме культуры имени Попова. Именно этот концерт стал хорошим стартом для начала большого турне по Артемовскому городскому округу. В преддверии вот этого большого юбилея мы решили дать серию концертов для жителей артемовцев э, Артемовского района. И этот концерт является как бы первой пробой вот этого большого э, концертного турне, который мы хотим сделать. В 1938 году появилась новая звездочка на нашей территории. И горит, и сверкает она все ярче и ярче. Всего в русском народном хоре чуть больше 30 человек. И художественно руководит ими Владимир Косюк, который также исполняет весь репертуар совместно с другими хоровыми исполнителями народной песни. Именно эти сказы об Урале открыли большой концерт. А началось все с песен 16 доярок в клубе села Покровского. Но когда наступил 1941 год и началась Великая Отечественная война, хор наперекор всему старался выжить. Но пришел 41-й, он принес нам войну. Хор Покровский пытается жить. И решили его в сорок третьем году с Измоденовским объединить. В сорок третьем уральским народным он стал. И в Свердловск им пришлось уезжать. Ведь тринадцать участниц, почти весь состав хор уральский должны прославлять. Стал и клубом подвал. Больше нет других мест, время трудное, все же война. Но с уральской рябинушкой вышли на свет, и о них узнала вся наша страна. Без песни коллектив Покровского хора не смыслит своей жизни. Он радует зрителей своей артистичностью, эмоциональным и задорным исполнением. И вы можете в этом убедиться.
Каждое выступление встречали и провожали бурными аплодисментами и словами «Браво!» и «Бис!». Народная песня проникала в сердца гостей в зале и никого не оставила равнодушным, заставляя присутствующих петь и подтанцовывать прямо в зале. Напомним, что в 1946 году Покровскому хору присвоили звание народного. И это звание он подтверждал много раз и на конкурсах разного уровня, так и на своих концертах, обретая все больше поклонников.
Народный Покровский хор – лауреат всесоюзного конкурса «Грани уральских талантов». Четырежды лауреат всероссийских фестивалей «Поет силу родное». Лауреат Республиканского фестиваля народного творчества «Родники России». Обладатель гран-при первого фестиваля конкурса «Единство нации». А если кратко, наград множество и признаний поклонников также немало. Но этого бы не было без замечательных аккомпаниаторов, баянистов и юбиляров Александра Кощеева и Михаила Сидоровича которым вручили букеты цветов и исполнили песню. Далее почтили минутой молчания тех, кого нет с коллективом Покровского хора. Валерий Рукомойкин, Юрий Налимов, Валентин Кулаков, Тамара Саватеева, Анатолий Потапкин. Это были поистине золотые самородки и русские соловьи нашего округа. И очень жаль, что сегодня их нет рядом с нами. Но коллектив Покровского русского народного хора никогда не забывает, не забывает о них. Мы будем вечно хранить бережную, добрую память об этих удивительных людях. Давайте вспомним о них все вместе. Еще стоит отметить, что неизменным спутником народного Покровского хора является детский ансамбль «Подснежники» под руководством Кристины Горобец, бывшей ученицы Владимира Косюка, которые также поздравили юбиляров с днем рождения. Я желаю дальше работать, процветать, держать планочку в том, на том же уровне. Они молодцы, всегда с большим удовольствием слушаю их, наслаждаюсь этим пением. Телерадиокомпания «Альтекс Медиа» присоединяется ко всем поздравлениям и желает успехов, новых достижений и еще много лет радовать зрителей своим народным творчеством.